Hello, guys. Hello, hello, good night. Or good evening. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, hello. buenas noches. Buenas noches, todo bien. Todo bien. Más que estamos en su día favorito, ¿verdad? Lunes. Ay, sí, definitivamente. <risa> awesome. All right. ¿Está lloviendo por donde vives? No. No, ya pasó la, la tormenta. Ok, igual que acá. Estaba ya pasó bien la tormenta. fuerte. Ya estaba preocupada que me iba a tocar sí. el celular. <risa> sí, pero, no, pero ya pasó. No, es que el lunes es un día bonito donde se comienza semana, donde procurar hacer las cosas mejores que la semana anterior. Sí, exacto, esa es la actitud, empezar Así de es. cero otra vez. Cabal, correcto. Uh -huh. Ah, el tráfico está Priscila, ok, me imagino, más si está lloviendo, pero si puede estar de oyente mientras llega a su casa, no hay problema, ok. Hola Cristian, ¿qué tal? Hola Miss, bien aquí esperando la clase. <risa> ¿Ya llovió o no ha llovido por donde vive usted? Empezó, se quitó, pero creo que va a seguir. Ah, ok. Ojalá que no dé tiempo <ríe> hasta que terminemos. Sí, ojalá. <ríe> ok, so, hello, Bien, ¿Sí? eh, Estaba revisando lo de la plataforma. Ah, ajá. Y estaba viendo como una gráfica. Ajá. Pero es... Ajá, pero vi como dos... Me imagino que HW es Hamburg. Ah, sí. ¿Mm? Pero todas las enviadijas me parecen en cero. Ah, de la tarea, sí. No, pero ya pasé las notas, me parece. Ahí estaba el suyo. Solo de una persona me hace falta. Me imagino Ajá. que ha de ser algún detalle de la plataforma, pero no se preocupe, a mí sí me aparece todo el avance que ah, tiene. Okay. Uh -huh. Sí. Así y que, sí, no, con bueno. respecto a lo del midterm, no me ah, acuerdo. Ah, sí, el midterm, el de mañana. Eh, sí, ese ya me aparece y también lo estaba haciendo. Ah, ya lo empezó. Okay. Sí, sí, solamente me falta quizá lo de hoy. Ah, ok, está bien. Sí, de eso, la ventaja es que como se puede empezar... Aunque... Ya estuvo la copia ahí. <risa> ya se van a pasar la copia. No, como Todos lo tienen que hacer, guys. <risa> ok, so, pero qué bueno que ya lo está viendo. Ya este, mañana igual eh, les voy a enseñar cómo, se, cómo más o menos lo podemos ir haciendo. Si tienen alguna duda, así que no hay problema. All right. So, okay. gracias, Christian. And now, guys, here we go. We have to start. So now we have here a question for you today. So we have the question, what is your motivation to study English? I want oh, to know. Question. Yes, a good question. ¿Por qué quieren o cuál es su motivación para estudiar inglés? Y usted me va a contestar, my motivation to study English is, y luego me dice por qué. Si lo puedo decir en inglés, good. Si no, no hay problema. Pero al inicio sí, right? Me va a decir, my motivation to study English is, y luego me comparten por qué. All right. So now, who wants to be my first? ¿Alguien que ya comenzó? Si uh -huh. nos pone nuevamente la pantalla. Ah, oh, yeah, sure. Okay. Okay, here you have. Uh -huh. So who wants to be my first? ¿Quién quiere iniciar? Uh -huh. Your motivation to study English. Yo. My motivation. Okay. To study English. <laughs> okay, primero Reina, luego Moisés. Primero, la, right? primero las damas. Okay, <laughs> gracias. Thank you. Thank you. Uh -huh. So, what is your motivation? Uh, my motivation. Mo <laughs> my motivation. 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 Uh -huh. Suena como así. Motivation. Motivation. Pero... No es como Sean, como la boca muy abierta, sino que la cerramos un poquito. Motivation. Uh -huh. Motivation. Ok. Uh -huh. What is your motivation? motivation? Mm -hmm. My motivation to study English mm -hmm. um, es mi hija. Okay. Este, ella es mi motivación porque quiero ayudarle a ella en sus tareas de uh -huh. inglés. Uh -huh. 
Okay, good. Thank you, Reina. And now who's next? Let me check. Uh, Moises, right? Yeah. <laughs> okay. Eh, mm, la pa la por favor? <laughs> no, no, la quite. My motivation to study English is um, eh, porque eh, deseo aprender mucho más eh, con todo el corazón y bueno, con toda humildad, ¿verdad? Ajá. Esa es mi mayor motivación y pues echándole ganas como siempre. Ok, good. Y es como para, pero si lo ponemos en algo en específico, para obtener un mejor trabajo, mejor para, trabajo. para, para ah, tener bueno. un mejor cargo en donde trabaja. Ajá. Exacto. Ajá. Ok, good. Thank you, thank right. you. Ok, good. Thank you, my friend. And now we continue. Who wants to be my next? Ajá. Cristian. Ok. My motivation to study English is um, new chance for work, um, know more places, states, countries, I don't know. Okay, good. Para poderse comunicar, right? En, en, oh, en pocas yeah, palabras. Yeah. Yes. Okay, good. Igual, si se fijan, pues realmente el inglés, hay personas que dicen, ah, no es cierto, en Asia la gente no habla inglés. Pero realmente, eh, si ustedes son curiosos y siguen gente que viaja por el mundo, ahí se pueden dar cuenta que realmente siempre va a haber alguien que pueda hablar inglés. Así es que eso siempre nos va a servir, más que todo, si la idea es proyectarnos a algo internacional. Right? Así que, good. Thank you, Christian. And now we continue. Juan Jose, what is your motivation to study English? I? Yes, you. <laughs> the only my, one. <laughs> my motivation to study English is viajar. Uh, okay. Viajar uh, no sé por todos lados o algún lugar en específico. Eh, conocer el mundo. Ah, ok. Hay, hay varios, varios lugares que quiero conocer. Ok, good. Y definitivamente le va a servir. Así es que una muy buena idea, right? Japón ah. es uno de esos. ¿Cómo? Japón. Japón es uno de esos. Ah, y requisitos okay. mínimos es hablar inglés. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Sí, porque mm. para lo, lo mínimo que tiene que saber para comunicarse más en países asiáticos es inglés. So, ya. Yeah. Thank you. Yeah. All right. And now we continue with Gloria. So, Gloria, what is your motivation to study English? Uh, my mot motivation to study English is my work. Okay. Para trabajar? Sí, sí. Tengo muchos pacientes que me cuesta entenderme con ellos. Ah, uh, okay. Que no son de acá, me imagino. Sí. Okay, Así es. good. Así es que ya aparte de atenderlos en, en su idioma nativo, va a poder decirles, tengo esto extra, right? Good, ya no necesito sí. traductor. <laughs> awesome. <laughs> All right, good. Thank you, Gloria. And now we continue with Dennis. So, Dennis, what is your motivation to study English? My motivation to study English is uh, occupation to work. Ah, ok. To work. ¿Para subir de cargo o para utilizarlo en general en su trabajo? Para utilizarlo en el trabajo. Right. Eh, salimos de viaje, entonces por eso es. Eh. Ah, ok. Para right. comunicarnos mejor. Ah, ok. Más si ya ha tenido la experiencia, right? Que ha estado en algún lugar donde definitivamente no se ha podido comunicar, ahí surge la necesidad. Ok, Arsenio good. Toca. <laughs> Ajá, exacto. So, good. Thank you, Dennis. And now we continue with Alberto. Are you here? Solo veo las estrellas. No, I am not here. You're not here? Oh, my. <laughs> okay. Only the spirit. <laughs> <laughs> Only the sky. Ok, so, Alberto, what is your motivation to study English? Uh, my motivation to study English is can understand when some people speak me or tell me something because I can understand. 
Ah, okay. And do you want to use it in your job? Para trabajo or something else? With all jobs <laughs> and travel, oh, okay. job, whatever. <laughs> all right, good. Todos van a viajar y me invitan, okay? <laughs> good. So now, uh, we continue with Fatima. So, Fatima, what is your motivation? My motivation to study English is um, travel and better. Um, ¿Cómo se dice desempeño? Performance. Better performance at the work. Ah, ok, good. ¿Trabaja en algo que tenga que ver con redes? No, trabajo en un hospital. Y en ah. ocasiones eh, tenemos, podemos tener pacientes que sean del extranjero o familiares. Okay. Ajá, y que no hablan español. Ajá. Ok, yeah. interesante. Good, thank you, Fatima. And now we continue with Lluvia Priscila. ¿Qué le pasó? Priscila, how are you here? Es que voy en el autobús, ah. pero sí estoy en la clase. Ok, don't worry. All right. ¿Quieres poner la pantalla ahí? Sorry. ¿Puedo repetir? Sí. Que le comparta la pantalla, dice. Ah, ok. La pantalla. Para poder dice okay. I want to do to, to the study English. Um, my motivation is para tener un mejor empleo. E igual es de poder como viajar a otro país y que me cueste menos. Okay, good, thank you. So, thank you, Priscilla. And who's missing? Ah, Alma. Alma, what is your motivation to study English? Hello, teacher. Hello. Um, my motivation to study English is... Eh, yo no tengo nada así específico. Me gusta el idioma. Eh, no sé, ¿verdad? Como decía, muchos trabajos. Para el trabajo, pues, mi desempeño es en un área específica. Nunca eh, eh, puedo decir me voy a desempeñar enseñando inglés. La oportunidad se puede dar, pero no lo sé. Y viajar, pues, podría ser que en algún momento, pero más que todo me gusta el idioma. Y me ah, gusta claro. cuando hacía no visita a familiares y poder platicar con ellos. Ah, ok, para comunicarse también, right sí. Ok, good, thank you. And guys, you know what? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque... Realmente usted para poder estar acá necesita tener o conocer cuál es su motivación, por qué. De repente nos entra ahí eh, las tentaciones, right Así de mejor dormite ya, este, no te quedes a la clase ahora, estás cansado, right So, si usted está claro de la motivación que usted tiene, esas cosas no van a importar y usted va a decir, no, yo voy a estar en la clase de inglés, voy a participar porque... Al final, si ustedes se fijan, no es lo mismo solo estar escuchando que estar participando. A veces nosotros solo estamos escuchando, por ejemplo, la indicación. Y a la hora, y, y usted puede decir, ah, no, sí, todo está claro. Y a la hora de participar, ¿qué sucede? Ya algo pasa que ya es como, ah, no, esto no, no, me qued, no lo tenía tan claro, right Así es que por eso es bien importante saber la motivación que podamos tener y estar seguros con eso, y eso es lo que nos va a mover en días que pues estemos bien cansados o tengamos alguna cosa que queramos hacer, pero siempre vamos a poner como prioridad el hecho de nuestro proceso de aprendizaje. Así es que lo bueno es que tienen clara su motivación. I like that, all right. Así es que hay que aferrarnos a esa motivación y hay que hacer las tareas, hay que repasar. ¿Vieron los ejercicios que les mandé al WhatsApp? ¿Alguien los hizo? Yes, no. ¿Alguien los hizo? No, guys. <ríe> ok. Ahí los tienen, guys, para cuando tengan el, el tiempo. Eso les va a servir como refuerzo extra. Ahí pueden, ahí les mandé unos videos, les mandé unos ejercicios también para que puedan repasar. All right. Good. Así es que now here we go. Ok. Let me share with you my screen again. And here we go. Okay, so remember, 
los requerimientos, ya ustedes saben cuáles son. And then we have the class agenda. So basically, today we're going to talk about vocabulary practice and daily routines, all right? So uh, we are going to continue with the topic. Vamos a hacer un seguimiento de lo que ya iniciamos el día a día. So now, guys, we have to check the attendance, okay? So now, give me one second. Okay, so here we go. So you know what to do, all right? So Alma Griselda, are you here? Alma Griselda. Present. Okay, Cristian Mateo. I'm here. Denis Alexis. <coughs> Present. Enzo Antonio. Fátima oh. Tatiana. Present. Ok. Gloria Concepción. Present. Hugo Roberto. Hugo. Juan Alberto. Present. Juan José Hernández. I am here. Carla Guadalupe. Carla Janet. María Emma. Present. Ok. Marlene Abigail. Marlon Gabriel. Moisés Enrique. Present. Oscar Ignacio. Priscila Ibet. Present. Reina Margarita. Present. René Eliseo. William Eduardo. No, Okay. okay, don't worry, Enzo, cuando llegue a su casa, puede activar la camarita. All right, so thank you. So now let me share again. All right, so now here we go. We have to play a game, guys. Okay, vamos a empezar. All right. Where is it? All right, so we have to make a practice. Ya vimos sobre los possessives, right? So now, vamos a hacer, vamos a ver cómo era que se hacían las oraciones, okay? So, lo primero en este caso, uh -huh, ¿qué va a ser? ¿Qué es la primera parte de la oración que vamos a armar? Es con un possessive, inicia con un possessive, inicia con un pronombre, o oh, ahí está lo demás. Ajá. So, what, ¿con qué vamos a iniciar la oración? Subject. Sí. Ajá, con subject. Entonces sería un he o un she. She. Sí. Ajá, un she. All right. Entonces, si es she, luego tenemos verb be. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. The answer. He is, her is, o she is. She is. She is. She is. She is. Okay, she is. Uh -huh. And then, okay, take a look at the girl. Uh -huh. So she is strong, strong, cold, con frío, high, eh, super alegre, happy, sweet, or hot. 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 All right. Hot. hot. And now, all right, here we go. His sweater, she sweater, or her sweater. Her sweater. Her sweater. Which one? Her sweater. Her sweater. Her sweater. Are or is? Is. Is. Okay. Is. Tiny. Tiny. Chiquito. Big. Big. Grande. Big. Big. Small. Big. Okay, big. Okay, now, her are, she is, yes. or her is? She is. Okay, uh-huh. She is wet, mojada, 
old, vieja, short, oh my god, man. <ríe> Entonces, tal cual se oye feo en español. <ríe> Then, short, pequeña, tall, alta, alta, tall, quebrada. Tall, tall. All right. <laughs> Pequeño, broken, broken, quebrado, broken. <laughs> and quiet, okay. silencioso. Okay, good. And now, they, they hair, them hair, or their yeah. hair? Their hair. Their hair. Their hair. Okay. <laughs> or are? Are. are. Their hair? Are? Are. Is mm -hmm. or are? Are. Are. Uh -huh. <clears throat> Okay, um, dice su cabello es 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 o ar. Ajá. Su cabello. Ajá. Es, ajá, porque yes. estamos hablando de su cabello, su cabello. pero cabello es solo un cabello, o sea, no en, yeah. no en plural, right? Okay. Now, their Blue. hair is su Blue. cabello es Blue. 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 Good. And now He is, his is, him is. He is. He is. is. Uh -huh. he Él es. Is. Long. Long. Large. Large. Fat. 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 <laughs> All right. And now, him glasses, hair glasses, or she glasses? She glasses. Her glasses. She Okay, hair glasses or she glasses? Hair glasses. Ah, porque huh? si, si elegimos el otro sería ella lente. Yeah. Ah, so, yes. Sus lentes, yes. ¿quién yes. de ella? Ajá. Hair glasses, is or are? Is. Is. Is or are? Is. Are. Ok, is. si lo traduzco digo, sus lentes. Are. Ajá, is or are. Okay. Uh, R. 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 phone R. 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 His phone R. 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 High, alto, smooth, eh, suave, smelly, oloroso, o cracked, quebrado. Cracked. Cracked. Okay. Okay. cracked. cracked. Esta es la pronuncia. Sí, let me share with you. Uh -huh. It's cracked. 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 Y hacemos la T al final. ¿no? Cracked. Okay, good. So, cracked. Uh -huh. Them are, they are, they are, or they are? They are. 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 Okay, good. They are cold. They are tired. 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 And then his shoes. His shoes or his shoes? His shoes. His shoes. Is is or are? Is are. Is are. Is is or are? Is are. 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 Is
están cansados. Smelly. Hot. Small. O loud. Fuertes de sonido. Smelly. Smelly. Okay. Now, their sweaters. La moda. Days. <laughs> yeah, están, están en fashion. Uh, they sweaters o them sweaters. They sweaters. They sweaters. Is o are. 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 Okay. Are. Long. Uh -huh. Small. 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 Large. Uh -huh. Small. Easy or big. Small. 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 All right. There are, them are, or they are. They, they are, are, are. They are. Sunny. Old. Soleado. Old. Old. Eh, Old. <laughs> para no decirlo. <laughs> De edad. <laughs> right? Also old. Okay, and now they are, them are, they are. They, they are. are. Okay, they are a new, nuevo, hot, cool. old, no. happy, cool. or cold. Cool. 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 Cold. cold. Okay, sería ellos tienen frío, uh huh. And now Así. them are. They are or they are. They are. They, they are. are. Mm -hmm. they, are they are dirty. Fat. fat. Dirty. Eh, sucio. Dirty. Fat. Oh, no, no, no. Sad. Gordo. Sad. Happy. Feliz. Sad. 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 Okay. Sad. Sad. He is. He is. He is. Or him is. He is. He is. He is. Okay. He is thin, delgado, sad, weak, strong, devil, strong, like strong. Strong. Right? strong. Okay. Yeah. Strong. Now, they shirts, they are shirts, they are shirts. They are shirts. Ah, uh, which one? They shirts. They are shirts or they are shirts. They are shirts. Are or is. Are. Are. Okay. Are dirty, colorful, coloridas, dangerous, peligrosas, no, alta, and strong. Colorful. Dangerous. All right. Colorful. And now, they hair, hair, they hair, them hair, their hair. They hair. Their hair. Are or is? Are. Is. Are or is? Is. is. <laughs> okay. Their uh -huh. hair, su cabello. Okay. Is. Uh -huh. Is. Uh -huh. Is. is. Cloudy, short, wet, long, 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 long. Okay, get a wet. Mojado. Uh -huh. All right, good. Long, one more. They are shirts, they shirts, or they are shirts. They are shirts. They are shirts. Okay. Is or are? Is. Is, is. or are? Um, are. 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 Why? Uh -huh. Porque es are y no es. Camisas. Ah, camisas. Right? Camisas. Okay. Uh -huh. Are. Dirty. Dirty. Funny. Heavy. Clean. Huh? No clean. <laughs> it's the opposite, right? <laughs> uh, so, dirty. Dirty. Uh -huh. Dirty. dirty. Okay, good. Awesome. Ya terminamos. Let me check. Ah, okay, René, don't worry. La tormenta nos está molestando.
All right, so now here we go, guys. Estamos super bien con el uso de los footpaces. I like that. Ya vi todos los 100 ahí en la tarea. Solo, let me check. Solo hay una persona que no me ha entregado la tarea. Y usted sabe quién es. So please do it today. All right. Intente terminarlo más tardar mañana. Porque mañana tienen que hacer el examen de midterm. Y tienen a más tardar miércoles. Entonces, ese día yo subo las notas de midterm. Y así aprovecho para eh, poder subirle las notas de la primera. ¿Ok? So you know who you are. All right. Así es que trabaje en la tarea. Ok. So now, here we go. So now, guys, we have to make, uh, we're going to practice with the review. All right. So now, esto es para que no se nos olvide. Ok. De repente sucede y usted dice, ah, el tema ya lo vimos, pero siempre hay algún detallito que es necesario final. All right. So now, here we go. With the simple present. ¿Qué vamos a repasar? La estructura, ok? So now, uh, if I say, si yo le digo, give me a subject, uh, Juan José, give me a subject. Huh? A subject. Um, e. E. All right, good, thank you. And now, give me a verb, un verbo. Let me see. Un verbo, ah, oh, what happened? Un verbo, Alma. Play. 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 Okay. Play. And then, a compliment, Moises. Recuerda las keywords. Uh -huh. Y play. Paso. <laughs> Come on. No es una opción. <laughs> No existe esa opción. <risa> ok, give me a keyword. Una palabra clave para saber que es presente. ¿Cuál será? ¿Mañana? ¿Ayer? Una palabra clave para saber que es presente. Uh -huh. At night. Ok, podemos decir he play y le vamos a poner complement. Alright, so we can say He plays soccer every night, you know, like that. Okay, so now, ¿qué sucede con esta oración? Moisés, ¿puedo encontrar el error? Can you find the mistake? Yes. Primero Moisés, luego quien me dijo yes. <laughs> okay, so Moisés, ¿puedo encontrar el error? Can you find it? The mistake. Huh? Hmm. Can you find it? No? <laughs> all right, don't worry. Okay, pero, pero ponga la atención, all right? So now. Yes. Can you mm -hmm. find the mistake, Reina? What is the mistake? ¿Cuál es el error, Reina? Eh, le falta este a la palabra he, el complemento ahí como is. Ok. Le falta is. ¿Qué más? Is. Eh, um, is es poner al revés. Complemento. Ah, es agregar sí, pero... S, E, E, S, la S. Ah, ¿A dónde? Display soccer every night. Ajá. Soccer. Ok, se lo voy a poner tal cual abajo de cada parte. Hmm. ¿Y qué le falta? Y y soccer. What? Sorry. Yes. 
es agregar es ajá es e s a dónde where is play is soccer uh -huh. play 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 and play ajá play play s place right uh -huh. okay y ahora sí está bien reina ¿Ya? Yeah. Digo yo que sí, yes. All right, ok. All right. Ya vamos a revisar esto, ok. So now, here we go. Give me a subject. Uh, 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 Dennis, give me a subject. It. It. Ok. It. It. And now, thank you, Dennis. And now give me a verb, Fatima. Una acción, a knife. Eat a verb. Take. Take. Okay. Mm. Take. Okay. No, 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 take. No, no, take. Uh -huh. And now a compliment, Emma. Ah, compliment. Eat, take. Okay, le voy a le voy a ayudar. Usted dame la keyword. Eat, take. Le vamos a poner tomó. Uh, a poner. shower. Ah, ya. Yeah. It take a shower. Y una keyword para saber qué frase, Emma. Una keyword, la palabra clave. Every morning. Okay. Every morning. Every morning. Pero no fue Emma, sí. ¿Quién me respondió? <laughs> No. <laughs> okay. Si yo diciendo no se parece la voz. <laughs> All right. Okay. Thank you. Don't worry. All right, guys. So now, ¿qué necesito que observemos? Okay. Eh, Emma, ¿así está bien la, la oración? Como la acabamos de hacer. Y take a shower every morning. Take. Ajá. Si está en, en negativo, el verbo no cambia. Debe Ajá. quedarse en su modo simple. Ajá, y aquí estamos haciendo cuáles, ¿no? Ah, positivo, perdón. Ah. Ahí sí tendríamos que agregarle una, una S. Ok, a take, right? Take. Ok, it takes. All right, good. So now, what happens? Y por eso les decía... Esto, ese es un común, un, oh my God, ya la estoy cambiando yo también en español. Es un error muy común el tener nosotros la idea que tenemos que agregar el verb be. Porque esas las vimos al inicio, right? Esas son oraciones específicas para el verb be. Y el verbo be, ¿qué significa en español? Ser o estar. Ajá, ser o estar. Entonces, cuando tenemos verb be, en este caso eh, del simple present, no podemos tener otro verbo. Entonces, ¿qué sucede en esto que tenemos acá? Aquí nosotros tenemos ¿cuántos verbos? Two. Ajá. Dos. Entonces, solamente podemos tener uno. uno. ¿sí? Y no estamos haciendo con verb be. Esas son las otras oraciones que ya hicimos. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué debemos de cambiar? Quitar el verbo. Y eliminar el ah, is. We have to eliminate, right? So we have to say, he plays, uh -huh. he plays soccer no. every night. Plays. Uh -huh. ah, plays. Y hago ese sonido de la S al final. Igual que takes. Tengo que hacer ese sonido de la S. 
si no, a la hora de pronunciar, yo estaría cometiendo el error, right Porque sonaría como que no lo estoy cambiando al final, no estoy aplicando la regla. Y ahora, ¿qué sucede? Let me see what else is here. Ok, ¿qué sucede en el caso Moisés? Que yo tenga acá un subject que sea uh, we. Ah, denme un verbo, Moisés. Give me a verb. verbo. Verbo. Oh, un verbo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Podemos utilizar drink, mm, drink. no sé, sí, uh -huh. okay, good, drink, uh -huh. okay, ¿Sí? like this, así lo escribo, we, we, ¿Sí? we drink, o le cambiamos algo, no, uh -huh. le cambiamos algo. No, sí está bien. Ok. Y al final tengo mi complement. Ajá. Entonces, ¿qué podemos decir? We drink soda every, I don't know, every Saturday, for example. Uh -huh. We drink soda every Saturday. Usted tiene una regla que cada sábado tiene que tomar soda, right? So like that. Ajá. So now, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia, Moisés? Drink. ¿Por qué no cambió el verbo? ¿Por qué aquí si sí pusimos takes y no pusimos aquí drinks? ¿Ah? ¿Por qué está diferente? ¿Por qué aquí si sí pongo S y abajo no? What happens? ¿Ah? ¿Por qué? Why? Is not third person. Ah, ¿por qué? Porque no tenemos un third person, o sea, un tercera persona. And what happens? Let me, ajá. ¿En qué nos tenemos que fijar siempre? En el subject. Ajá. Si yo aquí tengo, estos son tercera persona. Entonces, sí aplica la regla de las terminaciones. Si yo tengo uno que no es... Tercera persona, lo dejamos el verbo en base one, uh -huh. en la forma base, no va a cambiar. Ajá. Sí, yes. sí, have a question. Ya está, me. En la oración, he plays, eh, ¿sería S o sería IES? Ok, la regla, ¿alguien se acuerda de la regla de las terminaciones con Y? I remember que se agrega IES. Ok. En el caso, por ejemplo, de decir... Mm, party. Yes. Ok. Ajá. Party y tenemos play. Uh -huh. ¿Cuál mm -hmm. es la diferencia? And that's a good question. Para los que ya vieron ahí la... La, la quiero ver aquí, creo que acá. Sí. Ok. Eh, ¿Qué sucede acá? ¿En qué nos tenemos que fijar? En las consonantes y terminaciones ah, originales. Exacto. ¿Qué tenemos en la primera antes de la Y? Una consonante. una consonante. Una consonante. Y en la de abajo, en play, tenemos una. Una vocal. Una vocal. Una vocal. Entonces dice la regla, si hay una consonante antes de mi Y, ¿qué hago? Quita la Y y le agrega IES. IES. Pero si esta termina con una vocal antes de la Y, yo solo agrego S. S. Esa es la diferencia entre parties y place. Ajá. Entonces, es como decir baby. Ajá. Tell me. Por, eso es que, por eso es que study cambia a IES. Ah, tenemos study, tenemos mm. baby, por ejemplo. Ajá. Entonces. ¿Qué hay antes de la Y en study? Consonante. Ah, consonante. Ah, consonante. Entonces, agrego A y S. Ajá. Y en baby, ¿qué hay antes de Y? Consonante. Ajá. So, I add A y S. Baby. Mm -hmm. Ok. Ajá. So, it depends on the rule. Tenemos siempre que fijarnos 
que aplique la regla. Esta, esta es un poco confusa justo por eso, porque sí. terminan en la misma letra, pero tenemos que verificar la anterior uh -huh. para aplicar la regla. But good question. Okay, thank All you. right, good, thank you. And now, guys, here we go. We have to continue with the negatives. All right, so now, Alberto, are you? Yo solo veo el cielo. Tell me. <laughs> okay, so now, the first sentence, he plays soccer every night. Now in the negative. ¿Cómo dirían en negativo? He, he doesn't play soccer every night. Ah, he doesn't play soccer, soccer every night. Every night. All right, good. Thank you, Alberto. And You're now, welcome. what happens here? Okay. ¿Qué sucede acá? Aplicamos, ¿cómo, ¿cómo llamamos a don't y doesn't? ¿Qué son estos, guys? Auxiliares. Ajá, my auxiliary, right? So, es mi auxiliar más el negativo de not. Ajá. ¿Y luego qué tengo? The verb. In base form. In the base form. Sí. Entonces, por eso aquí tengo play y no tengo Place, right? Uh -huh. Porque lo tengo en base one. Porque ya hay un auxiliar. Entonces, aplicando esa regla, guys, ¿cómo tendría? Okay. Uh -huh. All right. So now, René, creo que el micrófono es lo que no le funciona. Right? So, René, the, the second one, eat. Takes a shower every morning in the negative. Si me lo puede escribir, si no, no tiene micrófono. Okay, let's go. Uh -huh. The second one. It takes a shower every morning. We are going to have it. Ow. Uh -huh. It doesn't. Uh -huh. It doesn't. Take a shower. All right. And then we have every morning. Hmm? Every morning. Ah. It doesn't take a shower every morning. ¿Está correcto, guys? Yes, no? Yes. ¿Vale hace falta algo? No? <laughs> okay. Now, here we go. The next one. All right. Alma, in the negative. We drink soda every Saturday. We don't, we don't drink soda every Saturday. Soda every? Saturday. Saturday. All right, good. We don't. Uh -huh. ¿Qué cambió a los otros? A las otras dos. What is different? ¿Qué no está diferente? Uh -huh. ¿Por qué cambiamos a auxiliar, Moisés? Moisés, ¿por qué cambiamos de auxiliar? Moisés. ¿Sí? ¿Sí me oye, Moisés? Moisés, ay Dios mío. Moisés, ¿me escucha? Sí. Ay, creo que esto tiene interferencia. Se oye como que estamos bajo el lado. <ríe> Moisés, are you here? Moisés. ¿Sí me escucha, Moisés? No. No me escucha, Moisés. Moisés. Ok. So now, uh, Gloria. Mm -hmm. We don't drink soda every Saturday. What? ¿Por qué pongo don't y no pongo doesn't? 
porque we no es eh, no está en tercera persona. All right, good, awesome. So now, here we go with the questions, okay? So now, la primera, quiero que me la haga pregunta, Reina. La número uno, he plays soccer every night. In a question? Uh -huh. ¿Cómo sería? Empezamos con qué? Con tú o das. Ajá. Sí. Entonces, si tengo he, ¿cuál de los dos va primero? Do o das. El. Ajá. Do. Ok. Do. Play. Is. Play. Play. Soccer. Soccer. Every night, every night, y este de cómo se llama? <laughs> question mark, question mark, Ay, question mark. Okay, so now, Reina, ¿estás segura que sí está bien escrita la la pregunta? Es he primero, he he primero, sí, sí. he y luego ¿No? ¿Y luego qué, qué pongo? ¿Tú? Ok. ¿He do? ¿Like this? ¿He do? Uh -huh. Uh -huh. do? ¿He do play soccer every night? Every night. ¿Like that? ¿Así? ¿Are you yes. sure? ¿Estás segura? Yes. <laughs> ok. No, Ajá. ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que tener primero? Siempre va la estructura. El, ¿Qué va primero? Do, do, do. Ajá. Ya that, sea. That, do o that, does. Depende de si es two person. Ajá. So now, en el caso de he, ¿es tercera persona? ¿Sí o no? Sí. sí. Ajá. Entonces, ¿cuál va? Does. Dos. Ajá. Does. So, does. does. Y luego... Does he play? Uh -huh. Does he play soccer every, soccer every night? Uh-huh. And the question mark. Okay, good. Thank you. And now, Dennis, make it make it a question. Number two. He takes a shower every morning. Does. Mm -hmm. It. Mm -hmm. Take a shower every morning. All right, every morning. And at the end? Question mark. <laughs> Question mark. All right. Does it take a shower every morning? Podemos estar hablando del hamster o del perrito, right? Que todos los días se baña. <laughs> okay, good. And now, Juan Jose, the last one. We drink soda every Saturday in a question. Hola. Hi. Hello. Ajá, number three. Eh, sería do do we drink do we drink soda every Saturday? All right. Soda every Saturday. And at the end? Question mark. The question mark, right? Don't forget the question mark. Si sí, se nos olvida el question mark en, cuando estamos haciendo el examen, ahí no va a salir malo, right? So be careful with that, okay? So good. Guys, do you have questions about this? Preguntas sobre todos los tiempos en el simple present? O nos queda claro? Like chocolate. Yes? <laughs> No questions, are you sure? All right. So now, here we go. Okay, ya que no hay preguntas. Ah, yeah, all right. So now, si yo tengo como pregunta, do you, do you work every day? Do you work every day? Uh -huh. Y mi respuesta es yes. No. 
¿Cómo tendría que contestar, Cristian? Yes. Yes, I do. Yeah. All right. Yes, I do. Good job. And now, if I say no, ¿cómo tendría que contestar? Eh, 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 Emma? No. I do not. Okay. No, I do not. Good. Or no, I don't. Right? Cualquiera de las dos. Contracted or the full form. All right. Sí. And now, if I have the question, does he, does he study uh, on Mondays? Uh -huh. Estudia el los lunes? If my answer is yes, ¿cómo sería la respuesta, Alma? Yes. Uh, yes, he does. Yes, he does. Good. And if the answer is negative, Moitas, ya le funciona el micrófono. Moitas. It's not working. No funciona. No? All right. So now, Dennis, if my answer is no. No, I don't. Uh -huh, no? I don't no. like this. No, he don't. No, he don't. Like this? Yes. Okay. All right. And now. <laughs> All right. Thank you. So now, what happens here, Alberto? No, he don't. ¿Está bien escrito? ¿Está bien esa respuesta? ¿Cuál de todas? Does, does he study on Mondays? ¿Estudia los lunes? Y la respuesta es no. He don't. Sí, está bien. It's okay. No, yes. he don't. No, he don't. Porque estamos en negativo. Okay. All right. Okay. He doesn't. So, Aha. Uh -huh. ¿Cómo sería? Doesn't. No, he doesn't. Uh -huh. Why? Porque es tercera okay. persona. Ajá, aparte que es tercera persona, usted siempre se tiene que fijar. ¿Cuál es el auxiliar que estamos usando, okay. eh? La pregunta. Ajá. Entonces, el mismo va a ir, mire el afirmativo. Ajá. El mismo va a ir en la respuesta todo el tiempo. Si usted escucha das, la respuesta va a ser das. Si escucha do, va a ser do. Right? Entonces, en este caso, sería... ¿Qué sería? Doesn't. Doesn't. Ah, doesn't. Ok. Ah, so be careful, right? Son esos detallitos, ok. Ay, no sé qué relajo. All right. So, ¿Qué se parecen? Ay, ya. Yeah. <laughs> se, se parecen demasiado. But, ajá. Uh -huh. So now, questions, guys, about this? About the simple person, yes, no? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a hacer la pregunta y ustedes me van a mandar la respuesta en el chat, ya sea de yes o de no. Ok, so now, here we go. My question for you is, ah, my question for you is, do you, do you eat pupusas on Saturdays? Okay, so send me your answer in the chat. Okay, si es yes or si es no in the chat right now. Huh? Send me your answer. Okay, thank you, Marlene. Uh -huh. All right, Fatima. Okay, Christian. All right, Elisa. Ok, Alma, Emma, ajá. Uh -huh. Ok, Juan José. Alright. Good. Ok, para todos los que le ponen yes I do, tienen que invitarnos, guys. No sean así. <laughs> Alright, good. Aplican la regla de los fines son de pupusas, right? <laughs> Todo buen salvadoreño, so good. Now, here we go. 
Okay, so now we have to practice. All right. Um, let me check. Ah, yeah. Okay, so now here we go. So we have to, the first thing, primero vamos a identificar cuáles son the verbs, o sea, los verbos. En el caso del primero, ¿cuál sería? Drink, sleep, o close. Drink, close. sleep, o close. close. So close, close, right? Okay. The second one? Drink, drink, or drink. 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 Uh, drink. Drink. And then? Sleep. Sleep. Sleep, sleep, right? Okay. Now, this one. Aha, uh -huh, we have uh, go. Go, uh -huh. oh, oh. stand, oh. pararse, o oh. like, oh. uh -huh. so the first oh. one, the first one, oh. the second one, like, like, uh -huh. stand. 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 stand, okay, good, okay, now, which is sleep, what? Sleep. Two, three, four, five. Two. 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 Okay. Two. 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 Okay, two. Stand up. Three. Three. Okay. Three. And now this one. Drink. 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 Uh, she drinks or drink coffee. Drink. Drink. Okay. Exagera en el final para poder entender. Is drink, drink or drinks? Drinks. Drink, 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 drink. Okay. Drinks. Good job. Now, like, drink, or close? Like. 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 She. She. Vean el globo que tiene she. And then we have don't like doesn't. or doesn't, doesn't like. Doesn't, doesn't like. Doesn't like. Doesn't, like. Doesn't, like. Doesn't, like. Doesn't. doesn't like football. Now, stand, drink, or close? Stand. 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 Now, she stands up or she stands up? Stand. 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 Uh -huh. Stand. Stand. Stop. Uh -huh. Now, this one. Go. Drink, go or stand? Go. 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 And now, she goes to the WC or she doesn't go? It doesn't. Go. 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 All right. Why? Porque no es doesn't? Porque no es doesn't? It's affirmative. Uh -huh. say, yes, right? Okay. All right. Now, drink, close, or go? Close. Mm -hmm. Now, she, she, the window, doesn't close or closes. Doesn't close. Uh -huh. If it says no, it's a no and a globito, right? So, she doesn't close. Doesn't close the window. All right, now. Sleep, drink, or go? Sleep. Sleep. Uh -huh. She, okay, she. look at the circle. Hay que ver arriba, right? You don't need it. No, doesn't, no, 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 Practice. Oh, what happened? Okay. So, all right. So now, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que completar las oraciones que están con las palabras que están en paréntesis. So, for example, we have here. 
I had this one, order, not, call, write, ask, clean, not keep, and buy. Todos esos que son, que son esas palabras? Verbs. Verbs. Uh -huh. So right now, uh, le voy a mandar el screenshot. Okay, creo que es más fácil. Okay, and now we are going to go to the break of rooms. Voy a intentar que queden, let me check. Two, 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 yeah. Creo que me quedan un, dos tríos y los demás parejas, all right? So, ahorita los mando a break of room y les voy a mandar por WhatsApp el screenshot, all right? So we can work on that. Para que podamos completarlo en los equipos, okay? So now, here we go. Okay, I turn on the screen. And now, here we go. All right. And I'm going to move it so that the people who are active in the groups are not going to be afraid. Okay, so let's go. We're going to have 10 minutes, all right? So let's go. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Alma. Hello. Hello. Okay. Fátima, ¿sí está aquí? Sí. Ah, ok. Lista Fátima. Solo no está. No, no sé, no me acuerdo el otro Hugo. compañero. Hugo. Uh -huh. Hola, Fátima. Solo usted me quedó solito. Sí, pero creo que está de oyente el compañero. Ah, uh -huh, pero ahorita lo muevo. Let me check this room number three. Okay, vamos a traer a alguien. Sí. Sorry, guys. Me llevé a Alma porque me quedó alguien solo. Ok. Ok. <risa> Soy un... Entonces, solo, ¿no? solo. Entre los me... dos. Ajá. Está bien, no hay problema. No hay problema. Las palabras que están entre paréntesis. Sí, la, las palabras como son los verbos, colocarlos ya como... Solo eh, entre paréntesis, eh, solo colocarlo. Sí, recordando la, lo de las terceras personas. Ah, ok. O sea, oh. Y orders, sería ahí, ¿verdad? Ajá, order. Sí, orden. Orden es... Teacher. Hello. I can help. Yes. Tell number me. one. Number one. Number one. Uh -huh. What happens? Uh -huh. Number one. What happens? Uh -huh. <laughs> <laughs> I want to know. I just want to know what happens. All right. So mm -hmm. if we have, uh -huh. Uh -huh. if we have order, what are we going to do? Ordenar. Vamos a ponerlo según corresponda, me imagino. Yo tendría que hacer ¿Sí? orders every in the office. Ajá, everything. Everything in the office. Uh, everything in the office. Ajá. Recuerda que así como esta palabra, everything es como cuando decimos zapato, ¿verdad? Right? Everything. Ajá. Everything. All right. Okay. The order, así sería. Order, order. or orders? Order. Orders. Order. Mm -hmm. ¿Por qué es orders? Eh, porque es tercera persona. Ah, porque es tercera persona. He, right? Ajá. Y como es afirmativa, 
No hay un negativo ahí. Uh -huh. Uh -huh. So, aplicamos la regla. All right. Thank Good you. Job. Okay, continue. La número dos. Sí. Pero, ¿Cómo va? Me encanta la maestra. Hola, maestra. Hola. ¿Cómo vamos? Aquí, por la dos. Uh... Ok. Ah, es que yo, yo, yo comen comenzamos al revés. Comenzamos. Uno, tres. ¿De abajo para arriba? Sí. sí. Ok. Vale, bueno, entonces la dos. Ajá. La dos por... sería Amy and Teresa. 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 Es, 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 Ask, eh, eh, porque, porque serían ellas, ¿verdad? Ajá. Ask, 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 Ah, porque tercera persona solo son tres, right? Sí. Con el it. Ah, sí, sí, it. Ajá. Uh -huh. Todos los demás no aplican. Uh -huh. Ya para Mario sí, porque él es, él es he. No, le igual. Ajá, solo son. He doesn't. He, ¿verdad? Ya. Ani dice, ask. Helen doesn't call. Mm -hmm. He cleans. She I can. write. I write. Mario, Mario does doesn't keep. keep. In, in, he keeps. Así sería, ¿verdad? Sí. He buys. Así sería en la primera que da igual. Um, in orders. En la primera. Sí. sí. ¿Verdad? En la segunda estábamos hablando que era... Amy and Teresa. Ask, normal. Ahí sí se queda igual. En la tercera. En la tercera, Helen... Doesn't call. Helen, sí. Doesn't call. Doesn't call. Design. The part. La cuatro sería... She cleans... Our desk in the mornings. Cleans con eso. Sí. Lean. ¿Y por qué lleva eso? ¿Por qué Porque esta será persona. Ajá, esta será persona. Aplicamos la regla, right? Sí. All right. Y la última sería, quiero ver, Mario. Mario doesn't, doesn't keep a record of the... Um, ¿Cómo se pronuncia esa, teacher? That's a record Which of one? the merchand Mer merchandise. 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 Somos Merchandise. con Y al final. Merchandise. Uh, dice. Uh -huh. Dice. Uh -huh. Uh -huh. Merchandise. Uh, J y S. Uh -huh. Merchandise. Merchandise. Uh -huh. Mario doesn't keep a record of the merchant merchandise. Uh -huh. Dice. He, he buys. He's about. He's about. Um, no. Mario doesn't keep a record of the merchandise. El último verbo es buy. Así se pronuncia. Buy. Ajá, que es comprar. Buy. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería? Merchandise is... Is, is buy. Buy. Is buy. Is buy. ¿Seguro? Ajá, ah, ok. <laughs> pero... Pero ¿cómo lo traduciría? Porque dice Mario no guarda un récord de las mercancías. Ajá. No mantiene un récord de las mercancías, más bien. Ajá. Él compra. Ajá, dice, pero. Se me perdí. All right, let me find it. Ok. Mario doesn't keep a record of the merchandise. He. Ajá. No guarda, dicen. 
doesn't keep, ajá. No mantiene una, o, no, o no guarda. Ajá, o no guarda una... Eh, a record of the merchandise. No ah, tiene seguro. Me... <risa> ajá, está como raro, es cierto. Mario doesn't <risa> keep a record of the merchandise. Como no guarda con un control de la mercancía. El compra. El compra, ajá. Control. Es una extraña, ¿cierto? Sí, está rara la frase porque no da sentido. Ajá. Bye, pero sí, sería así, es como dice aquí, bye. Right. ¿Verdad? Ajá, y en bye sería bye o bye. 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 Ajá. Bye. Tercera persona. Third person, exactly. Mm -hmm. Ya dejó de llover. Y ahí, vaya, gracias a Dios. Ah, ya, y aquí está empezando. Es que no, no, me, se, no me sirve los audífonos con micrófono. Ah, Pero si no me los pongo, no escucho. Ah, porque ya. estaba fuerte. Sí, me imagino. Igual acá ha llovido bastante. Pero esperemos que nos dé tiempo. <ríe> so, now let's go. Vamos de regreso, guys. Hello guys, welcome back. So, let me check. Solo estoy verificando quiénes no están de audiencias. So, give me a second. Alma, aquí está Cristian. Ah. Ah, ya Gloria. Gloria, aquí está. Ah, Hugo tampoco está. Juan Alberto, Juan José, María Emma, Priscila, no está. Yo sí estoy. No, sí, sí. <ríe> Nos tiene viendo las estrellas. Reina, Reina y... Ah, William tampoco está. William. Oh, right. So, no, no, here we go. Okay, so now, guys. Okay, to see... Ah, all right. So now to see, vamos a ver quiénes andan ganando en pleno lunes. All right. So here we go. Let me share with you my screen. All right. <clears throat> okay, here we go. All right. So here we go. Vamos a ver quién es nuestro primer voluntario para la uno. So let's go. Let's go, Emma. Number one, the results. Ajá, ¿Cuál es la respuesta de la número uno? Perdón. Es he orders Ajá. everything in the office. Annie, um, Teresa. Perdón, 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 perdón. Number he one. Uh -huh. He orders. Uh -huh. He orders everything in the office. Okay. Order or orders? Orders. Okay, good. Remember, exageren. Okay. Ahorita suena okay. como raro. Y cuando usted vea los videos va a decir, pero los gringos no hablan así, right? Pero <laughs> para exagerar. Después se vuelve natural. Pero para okay. acostumbrarnos a ese, ese sonido. Hay que exagerar, ok? Good job. He orders. Ajá, uh -huh. orders. Good. And now, here we go. The second one. Let's go. Let me check who's next. Vamos a ver si vamos on Monday. All right. Good job. Gloria. Here we go. Ahora era día para comprar la lotería. All right. So now, let's go, Gloria. Number two. Eh, tú, 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 me lo pone la imagen que yo la hice al revés. <ríe> Don't worry. All right, Amy. Uh -huh. Amy and Teresa uh -huh. ask for the a signature every Friday. Okay, good. Is, is asks or ask? 
sin S, ask. All right, good, ask. All right, good. And this one, todos repitan después de mí, signatures. 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 Significa signatures. Signatures. Ajá. Firmas. Las firmas que usted hace. Ajá. Signatures. Alright. Aquí está en plural. Si fuera, si fuera singular, estuviera hasta acá. Signature. Firma. Ok, good. Thank you. And now here we go with the next one. And we go with the dogs. So let the dogs decide. Let's go. Uh -huh. Let me check who's next. Uh -huh. All right. So, Juana, let's go. Number three. Let me share it with you. Number three. Here we go. All right. Number three. Helen. Helen doesn't call the design department on weekends. All right, good. Helen doesn't, right? Yeah. Okay, awesome. Good job. And now here we go with the next one. Let me check. Number four. Here we go. <laughs> Winning today, so Rene, number four. Number four. Let me share. Here we go. All right, four. She. She cleans our desk in the mornings. All right, awesome. Estamos haciendo la S en el verb, pero nos falta aquí. All right, don't forget. Okay, siempre que vean una S, hay que hacer esa pronunciación de la S. All right, so everyone, repeat with me. Todos aquí en el micrófono y repitan conmigo. Des, 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 des. Usted pronuncia la K al final, des, así, des, pero hace la S otra vez. Des, 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 Ajá, y hacemos el Okay. Next. Esos son sonidos medio raros, right? Pero luego con el tiempo se van aprendiendo. So don't worry. Okay, and now number what? Number five. Ah, ya entendí el, el, el la confusión con los números. <laughs> okay, so now here we go with the next one. Let me share. Today, oh. <laughs> here we go. And now, ya ve, Reina, es su día favorito, ganó el lunes. So, <laughs> good. And here we go. Let me share with you. All right, so this one, que tiene un número uno. Uh -huh. Ajá, es que las dos tienen número uno. Uh -huh. Okay, so this one. Pretendamos que cinco, ¿ok? So, I, I uh -huh. white, I listen with the cheers, we need um, um, nine, nine, nine a.m. Nine a.m. Ok, good. But this uh -huh. one, I, ¿cuál sería? I, Ajá, ¿Cómo sería el verbo? White. Okay, with, right. With, with. Right. Right. Mm -hmm. en, este, en este caso es como, es como un sonido de R, pero como right. Como cuando right. decimos carro, ajá, so, right. Right. Ajá, right. Como que no dijéramos la W. Right. Right. Ajá, right. Ajá, right. Alice. Right. Y luego esta, la TH, don't forget, es sí. como decir zapato, ¿ok? A list with, ajá, with, 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 ajá, with the, the thing, things, y aquí igualito, things, things, ajá, things, things, things. Ajá, no como T, como TH, como que fuera, pretendamos que es una Z en español, things, things, things. Ajá, we need, 
we need? At 9 a.m. All right, good. And now here we go with the last one. So let me share my ducks again. Let's go. All right, so. Okay, so Alma, let's go, Alma, with the last one. Okay. Ah, give me one second. Okay, the last one. Mario. Huh? Mario. Mario, Mario doesn't keep a record of the marching or markings. All right. right. <laughs> How, do you say? Uh -huh. How do you say? Okay, this one. Mer Mer Merchandise. Merchandise. Mercaderia, okay. Merchandise. Uh -huh. Okay. Okay. I repeat. Mario doesn't keep a, rec a record of the merchandise he buys. Ah, the end? Buy or buys? Buys. Okay, good. Thanks. Good job. And now here we go. All right, awesome, guys. And now here we go with the next activity. Okay, let me share with you again. Vamos a trabajar en las mismas parejas. Luego van a participar los que no pudieron en, en esta anterior. So don't worry, okay? And now, what are we going to do? Okay, ¿qué vamos a hacer, guys? Vamos a identificar las actividades, las daily routines de estas personas. En este caso tenemos el primero, ¿quiénes son? Oneida. Oneida. ¿Qué sí. actividades hace Oneida? Y luego, perdón, ¿qué actividades hace Oneida y Nelly? ¿Cuáles son las que hacen y cuáles son las que? No hacen. No hacen. No hace. Ajá. Igual para Max. Ricardo y para, Max. Ajá. Las actividades que hacen y las que no hacen. No hacen. Ok. ¿Y qué vamos a hacer cuando ya identifiquemos esas actividades? Guys? Vamos a comparar. En este caso, vamos a, a tener la número uno. Do Oneida and Nelly work with softwares? Entonces, usted va a ir a buscar si sí, Oneida, dice Oneida and Nelly. Ajá, si trabajan con softwares. Entonces, yo voy a ir a ver si sí si trabajan o no trabajan. Entonces, si acá dice, ¿qué, qué es lo que ellas hacen? Create. Create. Entonces, si dice trabajan con software, va a ser un no yes. o un yes. 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 Ah, yes. Entonces, lo que voy a hacer es voy a escribir aquí la oración completa. All right. Entonces, voy a poner yes. Yes. Do day. 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 Yes. Day. En este caso, vamos a ponerla completa. Entonces, después de more. day, tiene que ir el verbo. ¿eh? They work with, with software. 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 Uh -huh. O si usted quiere, le cambia por lo que dice arriba, que en este caso dice they, y está el verbo create. Create software. Uh -huh. Softwares. Uh -huh. Lo podemos modificar con esa información. Eso depende de ustedes, ¿all right? Cualquiera de las dos está correcto. ¿Hay una pregunta? Guys? ¿Questions about this? Yes, no. No questions. Ok, ahorita les mando entonces el screenshot. Y nos vamos para los break rooms, ¿all right? A trabajar las mismas. Eh, Uno sí están en pareja. All right, so here we go. I will give you... 10 minutes, so let's go. ¿Con quién está usted? Mm, quiero ver, estaba con Juan, parece. Ah, bien. Me parece que se quedó en el aire. 
Okay. Déjenme lo muevo ahorita. Sí, me parece que se quedó entre, el, entre la sesión principal y el breakout room. Ok, ya le mando a Juan. Sí. El day. Dos. Do Ricardo and Max get money from sales? Ok, ellos dicen. Mm. Do keep pero, track pero, pero, of the sales. ¿Cuál es la dos? Siempre habla de Oneida y Nelly. Ah, no, perdón, sí. Que, ay, es que siempre voy por otro lado. Es que Do está... Oneida, <ríe> sí. Do Oneida y Nelly sell antivirus install. Dicen que los instalan. Antivirus, vamos a ver qué dice allá. Y la Oneida con la Nelly. Creativa, sell software, de computadora. computadora. Y, ah, sí, instalan antivirus, dice que sí. Dice que instalan, sería, no sé si lo toma como vender antivirus. Do you have any idea? Sí. Entonces, ah, entonces la tercera es negativa también. No. De... Como ahora le toca a usted porque ella participé. Ah. <risa> Ahora sería el segundo. Está bien, ¿verdad? Escuché eso, coach. <risa> no, Como no ya participé, yo. le toca hablar. Lo, los patitos deciden, it's not me. It's ah, no, eso no se vale, los patitos me dejan. <risa> bueno, okay. La respuesta sería, ¿verdad, coach? Yes. Oneida uh -huh. and Nelly work with software. Y ya estuvo. Which one? ¿El número eh? one. De la 1. Es que one. estábamos oh. pensando, Juan, uh -huh. estábamos pensando si responder, yes, she were. No, they were. They. Uh -huh. Ellas, mm -hmm. they. Uh -huh. Uh -huh. Yes, uh -huh. they. Uh -huh. They were. Uh -huh. O, o Neida y Nelly. Ah, no. Um, por, eh, para que no escriban mucho, le pueden poner they. Uh -huh. They, ¿verdad? Ajá, okay. uh -huh, ya. Yeah. They okay. work with software. Yes, mm -hmm. okay. ok. Bueno, en la segunda dice que... Ok, es... Ricardo y Max. Sí. They... No, they don't... No. Repair. They oh. don't... Repair computers. No, they don't repair computers. No, they, they don't, don't, don't repair computers. By uh, la cuatro nuevamente dice do Nate and Nelly establish programmation información yes and Nate. En Eida, eh, Nelly sí. En Eida no. Eh, quiero ver. Do, Neida, Do, Neida, 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 Neida. Pero dice. No, yo diría que no, porque no menciona programa. Dice que instala antivirus. Uh -huh. Entonces sería: No, they don't. Install programs. No. 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 Hello. No ha venido para la todavía. No. Ah, oh, madre. Me sacó. Estoy enojado. No, fíjese que bien raro. Me apareció como que se quedó en el 
en el paso de la main en section. el limbo me quedé que me... Ajá, y ahorita no me notificó que y usted le dio a salir, ¿verdad? no, cuando como no me cargaba Ajá. y ya me, me puse en el chat usted me dijo que volviera a entrar ¿Sí? ¿Y se Entonces, salió y tampoco, entró. ajá, es que tampoco Ah. me cargaba, tampoco me cargaba, entonces cerré las que estaba abierta Ajá. y volví a entrar otra vez. Ah, ok. Sí, no me notificó de una vez, lo mandó el boom. Y yo esperando Ajá, de estaba que aparecía. Oh, my. Ok, ahorita lo muevo, don't worry. The magic. Sí. So. So. Así se lee. Sí. Ok, yo sí. Juan José, <ríe> ya no se perdió. Ay. <ríe> Juan José se me había quedado perdido, pero ya está aquí. Hola, compañero. Okay. ¿Y eso se lee seal o cómo se lee eso, Miss? Which one? ¿Qué número? Eh, two. ¿Tú? ¿Cell? ¿Cell? Ajá. ¿Cell and two? ¿Virus? Cell. Ajá, sí. cell. Ajá. Cell. Ajá, ¿Cómo se leería en español? Ajá, cell. Ajá, cell antivirus. Ah, pues sí, ya está. ¿Por qué no pudo los patitos más lento? <risa> más lento, no se puede, solo se puede más rápido. <risa> No, por eso me puse el patito más lento, porque en una se miraba que iba a ganar y me ganó reina. Ah, no, eso ya no sé yo. Eso ya es el algoritmo. Okay. Ready? ¿Ya están Ready. listos? No ya. Ready. Ah, awesome. Vamos a ver. A los que no les tocó el patito. A mí sí me salió. <ríe> a mí se libró por ahorita. <ríe> All right. Si quieren practiquen la pronunciación, queda un minutito. Ok. Sí, <ríe> nos complicamos. Instalan programas. Entonces le ponemos que no, ¿verdad? Ya. Tenemos dos preguntas. Ok. Eh, create. Eh, vamos a ver. No, no, no. Era en la número dos, ¿verdad? Uh, sí. Cell antivirus. Do Oneida and Nelly cell antivirus. Ajá. Uh -huh. La parte de cell. Se, uh -huh. se equipara o no sé si será el equivalente ah, de instalar, vender Ajá. que instalar. Ajá, no, ahí sería diferente. No. Ajá. Y lo mismo, eh, instalar programas en la número 6, uh -huh. el último número 4 que aparece. Do uh -huh. Oneida y Nelly install programs. Instalar programas es varios. ¿O se toma así como el do del cuadrito verde? Install antivirus. Ah, ok, en este caso, como queremos ver exactamente donde dice programs, nos vamos mm. para la parte anaranjada. Ajá. Mm -hmm. Entonces dice, lo que, lo que dice sobre programs, dice en vez de install, ¿cuál es el verbo? Exchange. El de arriba. Ajá. El de... Cell. Ajá, Cell Computer Programs. Computer programs. Uh -huh. En este caso dice instalar los programas o venderlos. Y instalarlos. No en, ajá, porque uh -huh. no en todos los lugares los instalan, ¿no? ¿eh? En los que los ajá. venden, a veces no los instalan. Entonces, uh -huh. ajá, y es diferente. Uh -huh. No, eso no. Ajá, entonces, ajá, entonces sería lo, pusimos, lo pusimos bien. Uh -huh. Lo pusimos bien porque pusimos que no las venden. Ajá. No, they don't a shield antivirus. Ajá. Uh -huh. Y en la otra, la bonita. No, they don't instalan programas. 
Pero en el ¿no? don dice, no venden programas de computadora. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, dice, Entonces, don't, y dice, venden, venden los programas. Y en la pregunta dice, instalan. Ajá, entonces es negativo, ¿verdad? Right? Perdón. Ajá. Instalan programas. All right, so now let's go. Ajá. All right, so here we go. Let's check the dots to see who's my next volunteer. All right, so Juan Jose, let's go, Juan Jose. The first one, let me share with number you. Number one. Yes, the number one. Let me share. No, the uh, number two. Ya le di la number one. <laughs> the number two. <laughs> uh, the answer for number two. Uh, number two. Uh -huh. uh, this is do Oneida and Nelly sell antivirus? Antivirus. Uh, antivirus. Uh -huh. Yes or no? Uh, yes. Uh -huh. Yes. Pero no. Yes, they. They. They do. No. Yes, they okay. do. Yes, they do. Uh -huh. uh, install antivirus. Okay, install antivirus. Bueno, tu, tu, tuvimos una pequeña eh, diferencia de, 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 de perspectiva, así que nos no la aclara, por favor. Okay, uh -huh. tell me. Which one? Number two. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la duda? Ah, ese es como, bueno, ellos leían de que como venden antivirus, dice en la pregunta, ¿verdad? Ajá. Ellos venden antivirus. Y habían puesto de que no, porque ellos no, no venden antivirus. Pero Ajá. yo leía ese de instalan antivirus, entonces como que sí lo, sí lo hacen. Ah, ok. So now. Ok, good. So now, ¿qué podíamos hacer aquí? En este caso... Uh, si nos vamos al verbo eh, vender, no es lo mismo que instalar, ¿verdad? Right? De repente estaba en una tienda y le dicen, no, nosotros no instalamos, solo vendemos. Entonces, por esa, yéndonos por esa lógica, tendría que ser en negativa, ¿verdad? Right? Pero como aquí estamos es que revisando, dijeron. ya sea, ¿sorry? Eso me dijeron ellos. <ríe> ok. So, pero aquí el punto es si está gramaticalmente eh, este, correcto. Vamos siguiendo estructura. Ok, so good. Tenemos entonces, yes, they do install antivirus. Y si fuera negativo, ¿cuál sería? Juan José. No. No, they doesn't. They doesn't. Install antivirus. Está. Antivirus. No, no, perdón, quería cel. Cel ¿Sí? antivirus, ¿verdad? Uh -huh. Cel antivirus. Uh -huh. No, they doesn't sell antivirus. Like that. Digo yo. Así. <laughs> ok, good. So now, ajá, vamos a ver. ¿Pueden encontrar el error, guys? Doesn't. Ajá, ¿por qué? Entonces, es que yo dije das, no dije doesn't. <laughs> en afirmativo <laughs> ok, so now ok, so ¿por qué es el error ahí? ¿qué, qué, qué hay que cambiar? el don't ajá, porque es they, don't. right? porque si hablamos de they de ellas, no es un tercera persona entonces ajá, si no es tercera persona Don't. Es don't or doesn't? Don't. don't. Uh -huh. So don't, right? Entonces decimos no, they don't. Y luego sell antivirus. Yeah. Good. All right. Awesome. Thank you. And now here we go. All right. Okay. Now here we go with the ducks again. 
And we are going to check who's going to be the next one. So here we go. All right. You did it. Okay, so now here we go. Let me share again. Okay. So number three, do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't get money from sales. Okay, so no. They don't, correct? Get money. Ah, get money. From sales. From sales. All right, good. Thank you, Christian. And now we continue with the next one. So let's check. I think it's only two dots now. So the Salamaka and dos, my dad. All right. So here we go. Right, let's set. Okay, awesome. So, Fatima. What happened? Okay. And now, Fatima, ready? And yeah. here we go with the next one. All right. So now, give me just one second. Okay, here we go. All right, so number four. Number four. Yes, they write reports. Yes, they write reports. Okay, we're talking about Ricardo, right? And Max. All right. ¿Alguien tiene algo diferente? Guys? ¿O todos están iguales? In the same? Yes, yes. Okay. Good. No. 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 Okay. Le falta el do. Uh huh. So yes. Yes. They do. they do. Okay. Yes, they do. Right. Right. Sure. Are you sure? Stand seguro, okay. ¿Seguro que lleva el do? ¿Sí es ya? No. Ajá. No. ¿Los demás así lo escribieron? No. No. Ok, what happens? ¿Qué sucede? Recordemos que si es afirmativo, no es necesario que lleve el auxiliar. De repente usted va a tener alguna oración donde se incluye el do, pero como un verbo, no como un auxiliar. Entonces sí se va a poner. Pero en este caso, ¿qué sucede? No podemos tener aquí dos ver. verbos a la par. Es igual que como cuando ponemos el is. Ajá. Ya hay el verb be, entonces no podemos poner el otro verbo a la par. Ajá. ¿Qué significa do como verbo? Ajá. ¿Qué significa okay. do como verbo? Hacer. hacer, ajá. Como auxiliar no significa nada, solo nos ayuda a modificar, pero no tiene un significado. Solo es como un adornito, ¿eh? <ríe> pero sin el adornito no nos entienden, entonces hay que siempre aplicarlo. Pero en este caso, do, así como está aquí, sí está en función de verbo, entonces no puedo tener dos a la par en esta, en esta estructura, ajá. Entonces... Siempre sería con afirmativas de una vez el verbo que aparece en este caso en la pregunta. Entonces acá tenemos el verbo de la pregunta. ¿Cuál es? Right. Right. Ajá. Entonces ese es el verbo que va a ir en la respuesta. Ok. Si es. Ahorita estamos hablando nada más de afirmativas. Si fuera negativa, ¿cómo sería? ¿Mm? No, si negativa, they don't. Ah, no. No, they okay. don't write reports. Mm -hmm. They don't write reports. Ajá. Entonces, ahí sí agrego el do, pero con negativo. Y digo don't. Y luego tengo ya mi verbo. ¿Ok? Good. 
por eso hacemos estos exercises, guys. Justamente por esas, por esos detallitos, ¿ok? So now, number, let me check. Ahí aparece uh, otro cuatro aquí. Están raros estos números. <laughs> All right. So now, Dennis, give me number four, the, donde dice, do Ricardo and Max repair computers? No, they, they don't repair computers. Okay, no, they don't repair computers. computers. Okay. And, ¿alguien tiene algo diferente? ¿Todos tienen lo mismo? Yes. Yes. All right. Yes. And then the last one, y la última. ¿Cuál es la respuesta, no, guys? No. Es en general a todos. No. ¿Tú, no. They, no. They, no. They, don't they don't install programs. Installation programs. Install Programs. 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 Okay, good. En este caso, ¿por qué no fuimos en el caso de la instalación? Como les decía un inicio, de repente, eh, por la lógica, si uh, de repente tenemos la experiencia de ir a comprar algo y nos dicen, no incluye instalación, right? Ahí uno dice, ah, entonces no, no, no son productos que se vendan juntos, <ríe> no son servicios juntos, sino que se venden por separado, o so. Like that. Por esa lógica decimos no. Pero de repente eh, alguien puede tener otra experiencia y va, va a decir que sí es parte de eso. Ahí depende. Ok. So now here we go. Let me share with you again. Ok. And now we are going to keep exercising. So now, in this case, ahora vamos a hacer entre todos. Right. Siempre con la estructura de pregunta y luego respuesta. So now, si yo tengo acá, guys, you, luego tengo work, and then company, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? To check the subject. Siempre lo primero que voy a ver es el subject, el sujeto, okay? So now, in this case, uh -huh, what is my auxiliary? Do. Do. Y luego de do, ¿qué escribo? Do. Do, do you, you and then work work, work the verb uh -huh, and then okay. after the verb do you work and we can add the article y agregamos el artículo at, at the company, company. Uh -huh. do you work at the company uh -huh. and we have the answer yes pero la vamos a hacer corta all right so the answer if it's a yes Yes, yes, I, I, I do. do. Yeah. Yes, I do. Okay, yes, I, I do. do. In this case, uh -huh. si fuera con el verb be, eh, si sería yes, I am. Pero acá siempre fijes, ok? Siempre nos vamos a fijar acá. El, en este caso, la estructura que yo tengo aquí, luego se repite. En, cuando son you, siempre va a cambiar porque... Dicen tú, entonces nosotros respondemos yo, por eso cambia, all right? Pero para los demás siempre va a ser el mismo subject. Uh -huh. So now, for number two, they check product. Uh -huh. What is the question? Do they? Do they? Uh -huh. check, check the products. Product. product. And we can say, do they check the product, el producto? Uh -huh. And then we have no. So what is the answer? No. No, no, no I don't. No. They don't. Okay. I or they? They. they. Okay. They, right? They don't. 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 Ah. So now, aquí vamos viendo lo que les decía. Aquí tenemos, look. My subject, y luego repito aquí mi subject, y pongo luego el auxiliar. Si hay un negativo, entonces lo acompaño de negativo. All right. Now, number three, question. We listen customers. Do we? Do, do we? we? Do we? Listen, listen to customers. Escuchamos a los clientes. And the answer is yes. Yes. And then? 
We do. We do. We do. We do. We do. Excellent. Like that. And now, number four. I buy new material. Do I? Do I? Mm -hmm. do buy I? the new material. New material. Mm -hmm. Do I buy new material? All right. And the answer is no. I don't. I don't. Don't. Exactly. And like that. So now, in number five. Give me a, okay, give me a, give no me an auxiliary. Ve. No se logra ver la última línea. Ah, ya. Yeah. Give me one second. Ay, pero si me salgo, se va a borrar. Ah, no, va. De todas maneras, ya lo habíamos puesto. Ay, guardado. Me dejan, ah, there we go. Okay, so. Number five, Milena. Give me a second. Milena and Pablo. Pablo design and then logo. Uh -huh. What is the question? Do they? Do they? Do they? Design. 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 The logo. The logo. And the question mark. Uh -huh. And at the end, yes. D2. They, they do. do. They do. They do. All right, awesome, you see. Vamos acercándonos cada vez más a tener los dioses en la tarea, right? <laughs> Good. So now let me check here. Okay, no. All right, give me one second. No, no, no. Not this one. Okay, this one. Okay, mm -hmm. let me do it big again. Okay. So now, again. All right, we have the yes, no questions. Y con esto vamos a ir finalizando, aunque teníamos tarea, do you remember? ¿Cuál era la tarea que teníamos del viernes? Albertano. <laughs> Ajá, Albertano, but don't worry. Mañana lo vamos a utilizar porque nos va a servir para algo que vamos a hacer. Así es que <laughs> hay que seguir practicando, ¿ok? La historia de Albertano. But now, for this one, esta, con esta vamos a ir cerrando, guys. So we have here, all right? We have four questions with the answers. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? We have to check the answer. Usted va a ver, y esto le va a suceder un montón cuando haga ejercicio, le van a dar la respuesta y usted tiene que adivinar la pregunta. So... The other way around, o sea, al revés. Tenemos respuestas y ahora nosotros vamos a escribir la pregunta según esta información, ¿ok? So, right now, uh, ahorita les mando el screen, all right, para que lo tengamos en el chat de WhatsApp, ¿ok? Y los voy a mandar a los break rooms. Vamos a tener mm, tres minutitos, ¿ok? And we go back, all right. Ahorita se los mando and let's go. All right. Yes, it does. Yes, it does. Is that the first one? The first one. He fixed the AC on Friday. No. I am the AC on Friday. Así quedaría. Does he fix? El do antes del he. Le ponemos lo que dice la oración y le agregamos el question mark al final. Y ya estuvo. ¿Será? Sí. ¿Qué dice ahí do. entonces? 
porque ahí sí me Do perdí. he fixes the air conditioner, creo que es, on Friday. Y le agregamos uh -huh. el question mark. Pero dice, yes, he... Come. She... Does she cleans the first floor only? And number four, she he does very keeps track on the cells. She is does Eric keep Eric keep keep track, track keeps. on the cells. Creo que sería Does he o Does Does Eric Sí No, el anterior sí es Does, no me había fijado Sí, tiene toda Does la también Does, does he eat, does she? Does she? she does. Send many emails to customers? Ay, pero ya se me movió. <laughs> send. 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 Teacher, Alma ya las tiene listas. Ah, está. Ya está. Ya está lista para compartir. Sí, pregunte, pregunte. Dice. All right, awesome, let's go. Te siento, Alma, que cuando tengo sueño ya, ya empiezo a molestar. <risa> Okay, so here we go. Ya los vi ahí que ya estaban ready, right? So for number one, do I have a volunteer for number one? Me? Yes. A volunteer, Alberto? That's number he one. fixes. Okay. Ajá. Ya se le adelantaron. Ajá, that's. He fixes three. Ajá, he fixes. On Fridays. On Friday. Friday. Mm -hmm. Friday. <laughs> and then the question mark. Uh -huh. AC means air A conditioner. conditioner. Air conditioner. Por si usted ve que dice AC, es air conditioner. All right. So now, does he fix this, the air conditioner on Friday? ¿Los demás están de acuerdo que esa es la respuesta? No. Why? El verbo, no. El fix. fix. Ajá, what happened? Fix. No tiene su, su, su yeah. forma base. Ah, the base form. Why? Porque es fix y no fixes. Why? Porque usted es la persona. Que está en pregunta. Ajá, that. Porque estamos haciendo una pregunta. Entonces, en la pregunta ya llevamos el auxiliary, which is does. Ajá. Entonces, ¿sí hay auxiliar? No se le, oh, se mantiene no su se verbo inicial. Okay. base. All right, awesome. And now, here we go, number two. Alberto, seleccione a alguien. Let's go. Uh, <laughs> quiero ver, quiero ver. Un obligated volunteer. Christian. All right, Christian, let's go. <laughs> Number two. Okay. Does he send many emails to customers? Okay, can you repeat? Does she uh -huh. send many emails, many emails? Uh -huh. to customers? Right. Does she and send? Question mark. And question mark. 
Ahí no lo tiene, right? Ya no lo no veo ahí. All right, good. Thank you, Christian. And now you choose. Who's next? Tatiana. Tatiana, number three. Let's go. Number three. <laughs> that she clean the first floor only. Okay, floor only. Only. Todos tienen la misma, guys? The same? Yes. 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 All right, good. Now, number four. What do you choose? Sorry. Um, Eliseo. Okay, let's go. Eliseo. Sería. Mm -hmm. uh, does he keeps track? Pardon, keeps. Keep. Okay, keep. Uh-huh, no keeps, right? Keep track uh -huh. of the cells. Okay. Question mark. All right, and the question mark. Guys, do you have the same? Todos tienen lo mismo? The same? No. Y aquí no podrá ser, siempre poner el nombre Eric en, en lugar de aquí. Yeah, sure. Podemos ponerlo de las dos maneras. Uh -huh. Does Eric keep track on the cells? ¿Alguien tiene algo diferente? No? ¿Es the same? All right, good. Ok, guys, so awesome. You did amazing, all right. Don't forget, hay que seguir trabajando en la tarea, all right. ¿Por qué? Para el día de mid midterm, o sea, mañana, tenemos que finalizar las tareas de la unidad 2, ok. So, tenemos que estar hasta hoy es clase 9. Mañana es ya la 10. Entonces, tenemos que estar hasta la homework 10, ok. Más que tenemos que hacer el midterm. Entonces, mañana vamos a tener si ustedes pueden adelantar ahorita, estaría genial para poder ya el miércoles eh, ya tener las, eh, las notas del midterm y poderlas enviar. Ok, so please work on that. All right. And now, uh, where are you? Se me perdió. No. All right. So, Alma, ¿se puede quedar para lo one on one? Al final. Eh, Fíjense que ahorita sí no podría. Ah, no puede. Ok, don't worry. All right. ¿Y quién más se me ha quedado? Quiero ver. Ah, Emma. Emma me hace falta también. Emma, ¿se puede quedar para uh, la one away? Yes. Sí. All right, awesome. So now, guys, thank you so much for staying. Que tengan una bonita noche. Descansen. Y nos vemos mañana primero de eso, right? So, bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. 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 Sweet dreams. Night. Sweet dreams, guys. Bye-bye. See you. All right. So, Emma, uh, the, la one on one. Es específica para eh, si usted tiene alguna duda sobre algo que hemos visto. Fíjese que dudas como tal, no. Yo realmente lo que sí necesito practicar mucho el tema de la pronunciación. Ah, ok, pronunciación. All sí. right. En okay. eso sí, yo estoy así como que mal, ¿verdad? <ríe> ah, para eso no se preocupe, eso es práctica. La pronunciación es escuchar y es práctica. Uh -huh. Ok. Yo pienso que en lo demás no, por el momento no, no tengo dudas. Pero en la pronunciación sí, porque a pesar de que son mis primeras clases de inglés, uh -huh. yo realmente, yo nunca había recibido una clase, porque ah, yo ni okay. siquiera tengo mi bachillerato realmente. Ah, interesante. <risa> All right. Uh -huh. Realmente por por temas de salud, yo tuve que uh -huh. estudiar de noche mi octavo, mi noveno grado. En la noche, en 1993, no eran así como tan que eran clases de inglés. Yo nunca había recibido una clase de inglés. Mi trabajo me ha obligado de alguna manera, más que todo con la escritura. Porque ah. yo si lo veo, yo algunas cosas las entiendo y por inercia uh -huh. defino qué me pueden preguntar pero de pronunciación no. A mí me da mucha oh. pena pronunciar. Yo de eso sí no. Ok. De mentiría. All right. <risa> ah, pues, me, me ayuda a mí porque justamente esta semana vamos a hacer varias prácticas de pronunciación. Así es que manténgase aquí, ok, para que podamos practicar. 
Y por lo demás, no se preocupe. Aquí donde me ve, yo nunca recibí clases de inglés hasta que llegué a la universidad. Entonces fue así como, o sea, uno se pregunta, ¿realmente voy a aprender si nunca lo he estudiado? Y pues sí, ¿verdad? uno sabe que los niños aprenden más rápido. Pero sí, sí se puede, solo que requiere de todos los días. A partir de, bueno, de ahorita que ya empezamos, empieza a escuchar música en inglés, si usted ve Eso películas, sí, ayuda. sí, ayuda un montón porque usted se acostumbra, acostumbra el oído a la pronunciación del idioma, ajá, entonces sí ayuda, pero no todos los cantantes, ¿ve? ahí claro. les, voy a mandar, les voy a mandar una que otra para que las puedan oír, acá por temas de YouTube no les puedo poner como tal, digamos, una mini de karaoke o algo porque nos puede bloquear el video, pero en el caso de, bueno, en el grupo lo voy a seguir mandando eh, sobre, eh, hay, hay detalles sobre la entonación también que de repente pues en español no lo hacemos, pero en inglés se tiene que aplicar, así es que por eso no uh -huh. se preocupe, todo es práctico. Así sí, que... porque a mí eso sí me cuesta y créame que a mí me da una pena que no tiene ni idea. <risa> no le creo, si no me lo me dices no mucho. le creía. <risa> Sí, me da mucha, mucha pena la pronunciación. Ah, y yo ajá. sí, lo que sí he notado, y de hecho me pasó con lo del abecedario, ah, era ajá. que lo, yo lo estaba viendo. Entonces, cuando lo estaba viendo, de repente me confundía. Y yo empecé, no, no, ajá. no. O sea, ya tengo que como memorizarlo, eh, porque ya dos palabras juntas, de repente ahí se me van también, se me bloquea la cabeza. Ah, para ver cuáles son. Ajá, Ajá. exacto. Ajá. Entonces, no se pero preocupe. despacio, ahí me tiene paciencia, porque la no. verdad, para mí esto es nuevo, y créanme que por el trabajo, eh, sí. de hecho me metí porque tengo que ir a Dubái en febrero, fíjese. Ah, qué cool. Sí, lo y yo necesito, sí, y necesito mucho en tema pronunciación. Mm. Eh, aprender un montón de palabras, eso va a ser difícil. El problema mío es que es comercio internacional, entonces. Ah, sí, ya son palabras técnicas. Ajá. Exacto, hay bastante tecnicismo en eso, mm. entonces ahí estoy tratando. Ah, lo bueno es que está haciendo la lucha, que está acá y que tiene una motivación, imagínense, ya con el viaje ya es suficiente motivo para para sí. por, proponerse y para hacer las tareas, ¿verdad? Exacto, sí, así es que yo le agradezco mucho, la verdad su clase me gusta mucho, por eso me inscribí pensando en que usted va a seguir también en el otro, ya Ojalá mandé documentos, sí. primero Dios que sí, ¿verdad? Así es que, y aprovecho para agradecerle la paciencia que nos tiene, no, y la cariz, el carisma que tiene para enseñarnos también, gracias. Gracias. Sí, ahí estamos haciendo la lucha, así es que no se preocupe, si usted siente que algo no le queda muy claro, usted me lo comparta en el grupo y yo de alguna manera les envío videos o algún material de refuerzo para que sigamos ahí eh, reforzando los temas que vamos viendo. Ok, perfecto, sí. muchas gracias. Ay, muchas gracias a usted, así que ahí seguimos en contacto entonces. Ok, gracias, <ríe> bueno, feliz noche. Igual que pase feliz noche, nos vemos mañana. Gracias. Bye. Bye.